Olá pessoal, nosso muito bom dia a todos vocês que acompanham as redes sociais do canal Diário, sempre se mantendo muito bem informados por aqui. Nós falamos ao vivo diretamente aqui do CIS, que é onde a doutora Bruna irá trazer mais informações sobre o último feminicídio. Como assim feminicídio? Isso mesmo. Trata-se de um feminicídio, as suspeitas são enormes, a Polícia Civil tem várias provas do, daquele último caso, na quinta-feira, por volta das 5 horas da manhã, onde Milene e Natasha foi assassinada com golpes de faca na região do pescoço. Né? Dois suspeitos se encontram se detidos aqui no CISC, inclusive o próprio namorado, né? o próprio ex-amor dela, que, segundo informações da investigação da Polícia Civil, chegou a essa conclusão, né, doutora? Sim, é, no local onde se iniciou o crime, residiam os dois suspeitos. Um que mantinha uma relação amorosa pública com a jovem e um outro que acreditamos que também tinha um envolvimento amoroso, embora não fosse de conhecimento de pessoas do relacionamento de ambos. E nesse local ela foi agredida, iniciou-se a agressão na residência, em seguida ela saiu correndo pela via pública em busca de socorro, mas um dos suspeitos ainda foi atrás dela e desferiu é, outros golpes de faca. No total, ela, apresenta, ela apresentou cinco feris, ferimentos por faca, e, inclusive o, o ferimento, que digamos que foi o ferimento fatal, ocorreu nas costas. Então toda essa situação não condiz com o que vem sendo falado pelos suspeitos, porque o que os suspeitos têm alegado? Que a, a jovem teria alterado o humor de forma é, uma forma rápida e teria agredido um deles, esse com quem ela mantinha o relacionamento público. E o outro teria interferido na discussão para tentar separá-los. No entanto, mesmo após, mesmo na versão deles, é, nós observamos o quê? Que a agressão pela, pela faca, que foi até o, o golpe fatal, ocorreu após ela já ter cessado a agressão, porque ela vai em direção à via pública em busca de socorro e novamente é esfaqueada. Ah, quanto aos suspeitos, nós observamos que há contradições entre o que se foi apurado, o que se foi verificado. Então, aí nós temos esse outro envolvido, que ele nega ter participado diretamente do crime, mas a versão dele não condiz com o que foi observado por testemunhas próximo ao local e com outros elementos que foram colhidos no local de crime. Agora a Polícia Civil já descarta a possibilidade, então, de que Natasha seria, teria sido morta por motivo de vingança. Sim, descartamos essa hipótese. Essa hipótese, num primeiro momento, ao saber da notícia da morte da jovem Milene Natasha, ela foi, sim, estudada. No entanto, não há nenhum indício que tenha ocorrido por vingança, mas sim um desentendimento entre esses três que mantinham ali uma determinada relação. Os suspeitos até tentaram negar qualquer tipo de envolvimento com a jovem. No entanto, o que foi colhido de informações é que ela vinha mantendo o relacionamento com um deles, inclusive constantemente ela dormia nessa residência. E isso foi afirmado não só por testemunhas, mas como outros elementos que foi possível fazer essa apuração. E, inclusive pessoas ligadas aos suspeitos fizeram a mesma afirmação. Os dois suspeitos podem responder pelo mesmo crime, então? Sim, só que agora, qual que é o, o que nós seremos, iremos proceder no inquérito? É justamente tentar separar, individualizar as condutas, que aí, dependendo do que se for se apurado, pode haver uma, uma diferença. Só que, a princípio, os dois estão respondendo pelo mesmo crime, até que se busque é, esclarecimentos a respeito da motivação. Agora a senhora já disse que eles estão presos aqui de forma temporária. Devido aos elementos que a Polícia Civil já se encontra nas mãos, né? e devido à gravidade deste crime, pode haver uma conversão aí de prisão temporária para prisão preventiva, doutora? Sim, não descartamos. A prisão temporária é aquela prisão que tem a função de auxiliar nas investigações, ajudar a esclarecer os fatos. E não descartamos a prisão preventiva desde que preenchido uns dos requisitos. Como, por exemplo, se esses suspeitos nós observarmos por toda a investigação, pelo histórico de cada um, que representam um risco à sociedade, ou tenham um risco de reinteração, de cometimento de novos crimes, ou mesmo de constranger, ameaçar, coibir as testemunhas, já que esse é, é um fato 
que ele foi desvendado em conjunto com prova testemunhal. Então, a prova testemunhal, nesse caso, foi muito relevante para a elucidação e, e apuração contra os suspeitos. Agora, eu sei que a senhora talvez nem tivesse sido a delegada do caso, naquele outro crime, né, naquele outro homicídio, no qual Natasha é uma das principais, é, apontadas como a principal, a mulher que fez, né, que executou lá, a, esqueci até o nome da, lá no Pesqueira Brasil, aquela menina, você, Luzinete, a senhora tem informações de que realmente ela teria sido apontada como autora do crime, ela estaria respondendo por, por algum tipo de processo? Como que está essa situação? Sim, sim. Essa investigação já havia sido concluída aqui pela delegacia e Natasha foi apontada como autora do crime contra a, a outra jovem, a jovem Lucinete, que era conhecida aqui na sociedade como Rubi. O que chama a atenção é que ela mesmo, mesmo a Polícia Civil é, afirmando que ela tinha sido autora, ela estava solta às ruas. Por quê? Isso. É que nós dependemos de uma análise legal em relação à, à prisão. No caso dela, de início, foi até mesmo... É, deferida a prisão preventiva. No entanto, depois de uma análise, de uma posterior análise judicial, entendeu-se que não seria o caso dessa prisão, mas no primeiro momento ela foi presa de forma preventiva. Obrigado, doutora Bruna, pelas informações. Está aí, ó. um caso onde chocou toda a população, a Luzinete, há quanto tempo, doutor? Dois, três meses, acredito? Dois ou três meses atrás, é muitas coisas que acontecem, então a gente não sabe precisar exatamente o tempo em junho, isso, foi em junho o crime que aconteceu no Pesqueiro Brasil, onde a também falecida Natasha Milene acabou tirando a vida da Luzinete lá num, num, numa festa, lá num pesqueiro, aqui de Pontes e Lacerda. E chocou muito a população, porque ela estava solta às ruas, mesmo cometendo este crime, ela acabou ficando solta, teve a prisão preventiva decretada, depois ela respondeu em liberdade, e muitas pessoas, nossa, a vida de um ser humano não vale mais nada, né? Porque um dia ela tira a vida de alguém, outro dia ela está solta, mas infelizmente ela acabou sendo também assassinada aqui em Pontes de Lacerda na última quinta-feira por volta das 5 horas da manhã. O que se caracterizava um motivo de vingança passou agora nas, nas investigações da Polícia Judiciária Civil para um possível feminicídio envolvendo dois homens, né? num qual ela já, tinha um, já teve uma espécie de relacionamento e o outro já estava atual tendo um relacionamento. Cabe agora à Polícia Judiciária Civil concretizar este caso e a qualquer momento nós podemos voltar aqui no seu portal de notícias, canal diário, onde toda a região nos acompanha para trazer mais informações deste crime grave, vitimando duas pessoas, duas mulheres, aqui no município de Pontes e Lacerda. As imagens são do Nailton Ofera, com apoio técnico da Supersoft. Nós trabalhamos sim com a internet de melhor qualidade de Pontes da Serda e região, que é a Superfibra da Supersoft, atual moda, estudo em moda country, moda masculina, feminina e acessórios countries em geral, é na atual. Obrigado também, aplicativo de mobilidade urbana é o Rápido Car. Pessoal, final de semana, vai se aproximar, evite constrangimento para você e para outros ao beber e dirigir. Chame o Rápido Car, aliás, são corridas a partir de R$ 8,00. Conosco também, produção Oficina do Celular, já inaugurou ontem, viu? Alô, Jonathan, na Bom Jesus, com a Municipal, bem em frente ali, o semáforo do Juba Supermercados. E também vamos agradecer que o aplicativo que mata a sua fome é o iRango. Pessoal, fique com a gente, acesse o www.canaldiario.com.br, que tem mais informações detalhadas de todas as notícias que você gostaria e queira saber lá no nosso portal na internet. Obrigado.